வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீல் கண்டினியூ வித் தி லெசன் பயோ மாலிகூல்ஸ் பயோ மாலிகூல்ஸில் சோஃபார் வீ ஹவ் சீன் அபவுட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸோட பேசிக் காம்போனன்ட்ஸ் படித்தோம் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துட்டு யூ கேன் ரெஃபர் டு தி வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோ ஆஃப் மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அந்த லெசனில் வந்துட்டு ஐ இன் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன்ட் அபவுட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கண்டினியூ வித் திஸ் ஒன் so the next thing what we have to continue with dna structure after studying dna structure is the bonds present in dna bonds in a dna molecule there will be four different types of bonds actually three different types ana nama four nu solradhukku reason vandu four places there will be bonds adanal vandu i am saying you four types first one vandu it is called as the n glycosidic bonds n glycosidic bonds will be formed between so end adathila in n glycosidic bonds irukum appadina it is going to be formed between the pentose sugar and the nitrogen base at so end adathila form agum appadina at the first carbon of தி பென்டோஸ் சுகர் இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு என் கிளைகோசிடிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் செகண்ட் டைப் ஆஃப் பாண்ட் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி தி எஸ்டர் பாண்ட் எஸ்டர் பாண்ட் எஸ்டர் பாண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட் அண்ட் தி பென்டோஸ் சுகர் this is going to be at the fifth carbon that is going to be ester bond since phosphoric acid idla participate pandradunala this bond is also called as the phospho ester bond the next one the next bond is going to be hydrogen bond hydrogen bond ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்துட்டு இஸ் ப்ரெசன்ட் ஓன்லி இன் ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் ஓன்லி இன் அ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏயில் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் தி காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸஸ் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராக தெரியும் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸஸ் ஆஃப் தி டூ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுக்கும் இருக்கிற காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸஸ்க்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிறது ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் மோர் ஸ்பெசிஃபிக்கலி அடினைன்கும் தயமின்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிறது டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் and guanineக்கும் சைட்டோசின்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி ட்ரிபிள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஸோ டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ரெண்டுமே இருக்க போகுது அடினைன் தைமனுக்கு நடுவில் இருக்கிறது டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் குவானைன் சைட்டோசின்க்கு நடுவில் இருக்க போகிறது ட்ரிபிள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் த தேர்ட் டைப் ஆஃப் பாண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி அண்ட் எஸ்டர் பாண்ட் எஸ்டர் பாண்ட் வந்துட்டு எப்போ ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் அட்ஜசன்ட் நியூக்ளியோசை நியூக்ளியோடைட்ஸ் அட்ஜசன்ட் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்ட்ராண்ட் ஸோ ஒரே ஸ்ட்ராண்டுக்குள்ள அட்ஜசன் நியூக்ளியோடைட்ஸ்க்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்துட்டு அனதர் எஸ்டர் பாண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்ட் பிட்வீன் ஸோ இந்த எஸ்டர் பாண்ட் வந்துட்டு எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி பிட்வீன் தி ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப் ஆஃப் செகண்ட் நியூக்ளியோடைட் அண்ட் தி த்ரீ ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் அதாவது தேர்டு கார்பனில் இருக்கிற ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் நியூக்ளியோடைட் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்துட்டு இஸ் அன் எஸ்டர் பாண்ட் ஸோ இட் இஸ் பிட்வீன் ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப் ஆஃப் செகண்ட் நியூக்ளியோடைட் அண்ட் த்ரீ ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் நியூக்ளியோடைட் சின்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப் இஸ் இன்வால்வ் இன் ஃபார்மிங் எஸ்டர் பாண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பாண்ட் 
ஸோ இப்போ நம்ம படித்ததுலேயே வந்துட்டு ரெண்டு ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்துட்டு ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட்கும் சுகருக்கும் நடுவில் இன்னொன்று அதே ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட்கும் அடுத்த நியூக்ளியோடைடில் இருக்கிற த்ரீ பிரைம் ஹைட்ராக்சில் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியோடைடில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பாண்டில் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறது சேம் ஃபாஸ்ஃபாரிக் ஆசிட் மாலிக்யூல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் திஸ் பாண்ட் வில் பி கால்ட் ஆஸ் தி ஃபாஸ்ஃபோ டை எஸ்டர் bond because two times there is ester bond formation within the same phosphoric acid so it is called as phospho diester bond so these are the different types of bonds that are present in a dna molecule so we have completed the structure of dna types of dna and bonds present in dna next we'll start with the structure of an rna molecule rna is ribo nucleic acid so ribo nucleic acid apdina this is also going to be made of a pentose sugar pentose sugar rna la irukka poradha adha ribo nucleic acid la irukka poradhu vandittu ribose sugar dna la irundathu deoxy ribose sugar inge vandittu ribose sugar plus nitrogen bases nitrogen bases in case of RNA is going to be adenine, guanine, cytosine and uracil. Thiamine nala vandhutta ribose sugar kuda bind ahom uđiyadu. Adukku madhala uracil dhaan vandhutta in the ribose sugar kuda bind ahom plus nitrogen bases and the phosphoric acid. So these are the different substances that is making up our RNA molecule. ஸோ ஃபார் அன் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூலில் வந்துட்டு ஒரு பென்டோ சுகர் பென்டோ சுகர் வந்துட்டு ரைபோ சுகர் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ ரைபோ சுகரில் வந்துட்டு தெர் இஸ் கோயிங் டு பி டூ ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் இது நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸில் மூணு சாக்ரேட்ஸ் படிக்கும்போது படித்தோம் ரெண்டு ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் செகண்ட் கார்பன்லேயும் தேர்ட் கார்பன்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ஃபஸ்ட் கார்பன் இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தி நைட்ரஜன் பேஸ் இட் கேன் பி அடினைன் குவானைன் சைட்ரோசின் ஆர் யுராசல் மாலிக்யூல் ஃபிஃப்த் கார்பன் வந்து சைட் சீனாக இருக்க போது இது கூட வந்துட்டு ஒரு ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப் அட்டாச் ஆகிடும் இது ஃபிஃப்த் கார்பனில் இதுதான் வந்துட்டு ரைபோ நியூக்ளியோடைடோட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சிங்கிள் ரைபோ நியூக்ளியோடைட் இப்போ செகண்ட் ரைபோ நியூக்ளியோடைட் ஆட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆடட் நெக்ஸ்ட் டு திஸ் ஒன் இங்கே ஃபார்ம் ஆக போகிறது வந்துட்டு எகெயின் ஒரு ஃபாஸ்ஃபோ டையஸ்டர் பாண்ட் இங்கே ஃபஸ்ட் கார்பனில் நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்க போகுது செகண்ட் கார்பனில் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைட்ராக்சில் குரூப் தேர்ட் கார்பனில் தெர் இஸ் கோயிங் டு பி ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஃபிஃப்த் கார்பனில் ஃபாஸ்ஃபேட் மாலிக்யூல் இந்த ஃபாஸ்ஃபேட் மாலிக்யூல் வந்துட்டு இந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப் கூட ரியாக்ட் பண்ணி அட்டாச் ஆகும் ஸோ இங்கேயும் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி இந்த இடத்துல அதாவது பென்டோ சுகரோட ஃபஸ்ட் கார்பன் கூட நைட்ரஜன் பேஸ் அட்டாச்மெண்ட் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி வித் என் கிளைகோசிடிக் பாண்ட் அப்புறம் இங்கே ஃபிஃப்த் கார்பனில் ஃபாஸ்ஃபேட் மாலிக்யூல் கூட இது ஃபிஃப்த் கார்பன் மாலிக்யூல் இந்த ஃபிஃப்த் கார்பனுக்கும் ஃபாஸ்ஃபேட்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பாண்ட் அதே மாதிரி அடுத்த நியூக்ளியோடைட் நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸன் நியூக்ளியோடைட் ஆட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோட் இது ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைட் இது செகண்ட் நியூக்ளியோடைட் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைட்கும் செகண்ட் நியூக்ளியோடைட்கும் செகண்ட் நியூக்ளியோடைடோட ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப்பும் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைடோட த்ரீ பிரைம் ஹைட்ராக்சில் குரூப்புக்கும் நடுவில் வந்துட்டு தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அனதர் ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பாண்ட் ஃபாண்ட் இப்போ டிஎன்ஏக்கும் ஆர்என்ஏக்கும் பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆர்என்ஏ வந்துட்டு ஜென்ரலாக டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாது இட் வில் பி ஆல்வேஸ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் ரெண்டு ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ஃபோ டையஸ்டர் பாண்ட் கிளைகோசிடிக் பாண்ட் அண்ட் ஸோ கிளைகோசிடிக் பாண்ட் இங்கே இங்கே ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பாண்ட் ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்காது ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே நெக்ஸ்ட் மாலிக்யூல் வந்துட்டு வில் பி அட்டாச்சு டு தி நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்ஃபேட் குரூப் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் நியூக்ளியோடைட் பி அ ஃபாஸ்ஃபோ எஸ்டர் பாண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைலையும் ரெண்டு எஸ்டர் பாண்ட் இருக்க போகுது வி கால் இட் அஸ் அ ஃபாஸ்ஃபோ டையஸ்டர் பாண்ட் இது ஆர்என்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஆர்என்ஏவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் of RNA molecule first one they are mostly 
single stranded structures so they do not prefer to form a double stranded structure so they are going to be single stranded but they can be folded they can be folded it again can be folded na epovume fold agadu they can be folded to form double stranded forms adavadu epovume kedaiyadu epovume vandu ipo nama vandu or rna va represent pannanumna it can be represented like this as a single strand or end la vandu 5 prime irukka podu innor end la 3 prime irukka podu so ipdi single stranded a irukum sometimes vandu they can get folded like this ipo indha maadhiri fold aagum podu inge irukra bases ku naduvula hydrogen bond form aaga mudiyum adavadu complementary bases irundichu appadina double strand form aaga mudiyum ana adu appadi epovum form pannadu epo venumo appo mattum dhaan vandu andha maadhiri vandu double stranded form a eduthukum illati vandu kedaiyadhu so this one is not always it is very rarely formed double stranded forms of rna molecule and rna molecule has two hydroxyl groups hydroxyl groups at second and the third carbon of the ribose sugar so second carbon liyum third carbon liyum vandu hydroxyl groups irukka pogudhu and because there are two hydroxyl groups rendu hydroxyl group irukra reason nala vandu they become more reactive that is they can easily take part in reaction because of presence of two functional group two functional groups rendu edathila irukkaradunala they can easily take part in reactions presence of two functional group because they are more reactive they are going to be less stable than dna so dna ku rna ku periya difference kedaiyadhu structure wise ana ore oru functional group extra irukra reason nala vandittu rna vandittu is more reactive and it is less stable compared to dna molecule the next characteristic is not characteristics ngiradha vida the types of rna there are different types of rna based on their location and function first type vandittu it is called as mrna mrna is also called as messenger rna so from the name messenger means it is going to carry some message means it is carrying some information ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து வந்துச்சு கேரி இன்ஃபர்மேஷன் தே கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ ப்ரெசன்ட் இன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் பாசிட் டு த ரைபோசோம் ப்ரெசன்ட் இன் தி சைட்டோ பிளாசம் ஸோ இது இவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் மட்டும் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது வந்துட்டு யூ வில் ஃபீல் இட் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் இந்த வேர்ட்ஸ் அதாவது நியூக்ளியஸில் டிஎன்ஏ இருக்குது ரைபோசோம் வந்து சைட்டோப்ளாசமில் இருக்குதுன்னு ஃபர்தர் யூனிட்ஸ் படிக்கும்போது யூ வில் பிகம் கிளியர் அபவுட் திஸ் ஸோ எம்ஆர்என்ஏ வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ ஃப்ர அதோட ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் கோயிங் டு கேரி இன்ஃபர்மேஷன் எங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு போகுது டிஎன்ஏலேருந்து டிஎன்ஏ எங்கே இருக்கும் நியூக்ளியஸில் இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை எங்கே கொண்டு போய் கொடுக்கணும்னா ரைபோசோமுக்கு கொடுக்கும் எதுக்கா எங்கே சை ரைபோசோம் எங்கே இருக்கும் சைட்டோப்ளாசமில் எதுக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணுது என்ன இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஸோ அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் தி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ப்ரோட்டீன்ஸ் and so they are going to help in protein synthesis inside the cell that is protein formation or protein production inside the cell so mrna oda function information carry pandrathu dna la irundhu ribosome ku apdi carry pandra information la irundhu cell enna panna poguduna protein vandu synthesize panna pogudhu this is mrna molecule and their structure depends on the dna molecule from which they are carrying information and they are mostly going to be 
single stranded rna molecules not mostly it is always single stranded rna molecules mrna is always single stranded rna molecules the next type of rna is called as r rna r rna oda full form ribosomal rna இது ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏனு நம்ம சொல்கிறதுக்கான ரீசன் வந்துட்டு இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரைபோசோம் ரைபோசோம் ஃபா ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ஆர்ஆர்என்ஏ இருக்கணும் அப்போ தான் ரைபோசோம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் கால்டஸ் ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ தே ஆர் ஃபார்ம்டு இன் அதோடய ப்ரொடக்ஷன் ஆர்ஆர்என்ஏ எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இன் நியூக்ளியோலஸ் இன் ஸோ நியூக்ளியோலஸ் எங்கே இருக்கும் நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டெயின்டு ரீச்சின் வந்துட்டு நியூக்ளியோலஸ் ஸோ ஆர்ஆர்என்ஏ இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்டு இன் நியூக்ளியோலஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்டோர்டு டெம்பரரிலி தேர் தே ஆர் ஸ்டோர்டு இன் நியூக்ளியோலஸ் இட் செல்ஃப் ஆர்ஆர்என்ஏட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ரைபோசோம்ஸ் ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது என்ன ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு நமக்கு அதோடய ஃபங்க்ஷனும் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர் ஆர்என்ஏ இஸ் நாட் எட் ஸ்டடி ஸோ இட் இஸ் நாட் எட் நோன் ஸ்டில் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர் ஆர்என்ஏ வந்துட்டு இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு தே ஹவ் நாட் எட் கிளியர்லி ஐடென்டிஃபைட் இது தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்என்ஏ அப்படின்னு வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அபவுட் திஸ் இஸ் அபவுட் ஆர் ஆர்என்ஏ மொழிக்குள் ஸோ டைப்ஸில் எம்ஆர்என்ஏ ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஆர் ஆர்என்ஏ ஒன்று பார்த்துருக்கோம் the third type of rna molecule it is called as trna trna stands for transfer rna so trna abadina it is called as the transfer rna molecule so transfer rna so from the name adu enna function panna pogudha transfer rna oda function enna abadina it is going to help in carrying amino acid from cytoplasmic pool to ribosome during protein synthesis ஸோ இது வந்துட்டு டிஆர்என்ஏட ஃபங்க்ஷன் ஸோ டிஆர்என்ஏட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கேரி அமினோ ஆசிட் அமினோ ஆசிட் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படின்னா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் பூல் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் பூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் ஜென்ரலாக வந்துட்டு சைட்டோப்ளாசம் பார்ட்டில் தான் வந்துட்டு டெம்பரரியாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதாவது சைட்டோப்ளாசம் வந்துட்டு அது ஒரு லிக்விட் செமி ஃப்ளூயிடிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி செல் அந்த சைட்டோப்ளாசம் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஆல் தி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படி செல்லோட ரெக்யர்மெண்ட் வந்து அமினோ ஆசிட் அமினோ ஆசிட் வந்துட்டு இட் இஸ் ஸ்டோர்டு இன் சைட்டோப்ளாசம் டெம்பரரிலி அந்த ஸ்டோர்டு பார்ட்டை தான் நம்ம சைட்டோப்ளாஸ்மிக் பூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தான் இருக்குது சைட்டோப்ளாசமில் அங்கேருந்து ரைபோசோம்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும் எப்போனா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கிறப்போ ஸோ தட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ பிகாஸ் இட் இஸ் ஹெல்ப் இன் கேரிங் அமினோ ஆசிட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் அண்ட் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் இட் இஸ் டூ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த க்ளோவர் லீஃப் மாடல் அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி அண்ட் எல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம வரையும் போது வந்துட்டு வீல் ட்ரா இட் பிகாஸ் வீ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் டூ டைமென்ஷனல் டைக்ராம்ஸ் நம்ம வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு ட்ரா அ க்ளோவர் லீஃப் மாடல் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ ஆனால் அதுவே வந்துட்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் படித்தோம் அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் எல் ஷேப்டு கேபிட்டல் எல் ஷேப்பில் வந்துட்டு இட் வில் லுக் ஸோ இப்போது இந்த க்ளோவர் லீஃப் மாடல் என்ன அப்படின்னா ஸோ க்ளோவர் லீஃப் மாடல்ங்கிறது வந்துட்டு டிஆர்என்ஏ இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் இன் திஸ் ஷேப் ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவு இஸ் திஸ் ஷேப் ஃபார்மிங் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு க்ளோவர் லீஃப் ஷேப் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் ஸோ இப்போ இந்த ஷேப் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா டிஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல் ஒரு எண்டு வந்துட்டு ஃபைவ் பிரைம் எண்ட் இன்னொரு எண்டு வந்துட்டு த்ரீ பிரைம் எண்ட் இந்த ஃபைவ் பிரைம் எண்டு வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபோல்ட் லைக் திஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நாம் இது இப்படி ஃப்ளாட்டாக வரைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கு முதல்ல வந்துட்டு இட் இஸ் லைக் திஸ் ஃபைவ் பிரைம் எண்டு வந்துட்டு இ
fold into a structure a double stranded structure so it is going to fold like this idu 5 prime end nu vechita inge varumbodhu vandittu oru chinna strand adhavudhu inda edam vandittu it is getting double stranded part here அப்புறம் ஒரு சின்ன சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட் அப்போ சின்ன சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் பார்ட் நடுவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ லூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அந்த இடத்துல மட்டும் டபுள் ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாமல் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்கும் திரும்பவும் இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ ஷார்ட் டபுள் ஸ்டாண்ட் வித் அ ஷார்ட் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ரீஜியன் ஸோ எகெயின் ஒரு இன்னொரு சின்ன ஸ்ட்ராண்ட் டபுள் ஸ்டாண்ட் ரீஜியன் அண்ட் எகெயின் லைக் திஸ் இந்த ஃபோல்டட் இந்த லூப்டு ரீஜியன் இந்த சர்க்கிள் மாதிரி போடுறோம் இல்லையா இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் இது வந்துட்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் லைக் திஸ் இன்னொரு எண்டு வந்துட்டு த்ரீ பிரைம் எண்டு இது தான் வந்து இப்படி தான் வந்துட்டு டிஆர்என்ஏவோட க்ளோவர் லீஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்டு இந்த டிஆர்என்ஏவோட க்ளோவர் லீஃப்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு I am rubbing it because I have to mark the parts here. So, in the TRNA, clover leaf structure, we have to mark the parts here. We have to name it differently. So, this is going to be the 5 prime end. This is going to be the 3 prime end. Now, 5 prime end layer in the arm. This is a small double stranded region. In this area, there is a loop form. This side, you call it as the D arm or D loop. வி ஐம் ஜஸ்ட் மார்க்கெட் ஹியர் நம்ம இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை கீழே எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இந்த செகண்ட் லூப் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் இது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் திஸ் ஆம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த ஆன்டி கோடான் ஆம் ஆர் அ லூப் அடுத்தது இங்கே ஒரு சின்ன டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ரீஜியன் திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆம் From the name itself, அதோட function ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் இ நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆம் அண்ட் திஸ் ஆம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த டிசி ஆம் அண்ட் சிமிலர்லி டி ஆம் வந்துட்டு இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் டிஹெச்யு ஆம் so these are the names of the double stranded uh, sorry uh, trna a molecule idu dhu loop or dhu arm idu anti codon arm in the kuttiya irukiradhu vandu non functional arm adutha the tuc arm adukapram irukiradhu 3 prime end so idu da vandu structure now we'll see the functions of these arms ipo trna la vandu ovvoru part um vandu ovvoru arm um vandu it is going to have its own special functions ஃபஸ்ட்டு ஒன் டிஹெச்யூ ஆர் டி ஆம் டி டி ஆர் டிஹெச்யூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டை ஹைட்ராக்சி யுராசில் திஸ் இஸ் அ மாடிஃபைடு யுராசில் மாலிக்யூல் ஸோ இந்த இந்த லூப் இருக்கு இல்லையா இந்த லூப்பில் வந்துட்டு ஒரு டை ஹைட்ராக்சி யுராசில் அதாவது ஒரு மாடிஃபைடு யுராசில் மாலிக்யூல் இந்த இந்த லூப்பில் இருக்கும் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் லூப்புக்கு வந்துட்டு டி லூப் அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டாங்க இட் இஸ் டை ஹைட்ராக்சி யுராசில் இந்த டி லூப்போட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ரீட் ஆன்டி கோடான் அண்ட் ஐடென்டிஃபை the amino acid i'll say you what is all this adutha vandute anti codon loop anti codon loop or arm anti codon arm vandute it is going to have anti codons for codons present on mrna again i'll say you all these and the next one is tuc arm idile tuc stands for pseudo uridin molecule again in the loop la vandittu pseudo uridin appadina or uridin modified uridin molecule irukum adanalu vandittu the complete loop is named as this tuc arm ena and the uracil vandittu is going to be present between uh, the this 
சாரி இட் இஸ் அ மாடிஃபைடு யூராசில் மாலிக்யூல் அந்த ஆம்ல இருக்கிறதுனால வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்டு ஆஸ் த சியூடோ யூரிடின் மாலிக்யூல் இந்த சியூடோ டியூசி ஆமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை ரைபோசோம் and help tRNA to bind to the ribosome and non functional arm we know it is going to be uh, it doesn't have any functions apram in the three prime end irukkilaya in the three prime end vandute has a single stranded overhang again naan ungalku idu ellathai explain pandren single stranded overhang irukka pogudhu and the three prime end la in the three prime end also has its own function thoda function enna appadina it is going to the amino acid will bind to the three prime hydroxyl end three prime la irukra hydroxyl end la vandu amino acids bind aga pogudhu and one more thing we have to remember tRNA or specific for each amino acid over amino acid kum or tRNA molecule irukum so i'll just say you what is this all these functions உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லெசனில் அதாவது லெவன்த்தில் லெவன்த் போர்ஷனில் வந்துட்டு இந்த லெசனில் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு டீட்டெயிலாக தேவையில்லை பட் நெக்ஸ்ட் இயர் இன் டுவெல்த் வென் யூ ஸ்டடி அபவுட் மாலிகுலர் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த பார்ட் வந்துட்டு தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ டிஆர்என்ஏட ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது வீஸ் ஆர் தட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ரைபோசோம்ஸ் இதெல்லாம் உள்ளே வருதுன்னு பார்த்தோம் ரைபோசோம்ஸில் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும் ரைபோசோம் இஸ் சைட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அதாவது ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கிற இடம் வந்துட்டு ரைபோசோம்ஸ் இப்போது இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ப்ரோட்டீன் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ப்ரோட்டீன் இஸ் ப்ராட் பை எம்ஆர்என்ஏ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு என்ன ஃபார்மில் இருக்க போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஃபார்ம் ஆஃப் கோடான்ஸ் இப்போது We know proteins. நம்ம இந்த லெசனில் வந்துட்டு முதல்ல படித்தோம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட் ஒன்றோட ஒன்று லிங்க் பண்ணால் தான் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒரு ப்ரோட்டீன் ஃபா ஃபார்மேஷனுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எம்ஆர்என்ஏயில் இருக்க போகுது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா கோடான் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ கோடான்ஸ் வந்துட்டு இட் வில் கிவ் யூ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஈச் அமினோ ஆசிட் கோடான்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேரி பண்ணுது இதெல்லாம் வந்துட்டு யூ வில் ஸ்டடி இட் இந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் லெசனில் படிப்பீங்க so we you just remember information about protein vandittu codon form la irukka pogudhu indha codons vandittu read panna poradhu ipo namakku vandu or information namakku kedaikudhuna we should be able to read it appo dhaan vandittu adha enna information namakku theriyum appo indha information ah read panna poradhu vandittu it is going to be read by ribosomes so codons ah read panna poradhu ribosomes ipo inda codons ah read panni eppadi vandittu amino acid ah kondu vandu proteins inda protein ah vandittu form pannu appadina ribosomes inda ribosomes vandittu codon ah read pannum bodhu tRNA molecules enna pannu appadina adula vandittu anti codons irukum so anti codons appadina codons ku vandittu complementary ah irukiradhu illa opposite ah codons ku opposite ah irukka poradhu vandittu anti codons tRNA la anti codons irukum so codons ah nama padichom appadina namak anti codon therinjirum anti codon therinjaduna codon therinjirum you just remember nama or shape vechittu remember pannikalam if this is a codon if this is the shape of a codon then anti codon eppadi irukuna idukulla fit aagra shape la irukiradhu da anti codon ஸோ இது கோடான் அப்படின்னா ஆன்டி கோடான் ஸோ நமக்கு கோடானோட ஷேப் தெரிஞ்சதுன்னா ஆன்டி கோடானை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்டி கோடானோட ஷேப் தெரிஞ்சதுன்னா கோடானை கண்டுபிடிச்சிடலாம் மோர் ஆர் லெஸ் தே ஆர் கோயிங் டு பி லைக் திஸ் நமக்கு வந்துட்டு இப்போ கோடான்னா என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் இப்போ படிக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் நமக்கு கோடான் தெரிஞ்சால் ஆன்டி கோடான் தெரிஞ்சிடும் ஆன்டி கோடான் தெரிஞ்சால் கோடான் தெரிஞ்சிடும் கோடான்ஸ் எங்கே இருக்குது இப்போது ரைபோசோம்ஸில் வந்துட்டு எம்ஆர்என்ஏ கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கு ரைபோசோம் ரீட் பண்ணியிருக்கு ஆன்டி கோடான்ஸ் டிஆர்என்ஏயில் இருக்குது இப்போ டிஆர்என்ஏ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆன்டி கோடான்ஸை வச்சு அமினோ ஆசிடை ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு டியோட லூப் அதாவது இட் இஸ் கோயிங் டு ரீட் தி ஆன்டி கோடான் 
ஆன்டி கோடான் எங்கே இருக்கும் ஆன்டி கோடான்ஸ் ஃபார் கோடான்ஸ் வந்துட்டு ஆன்டி கோடான் ஆமில் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆன்டி கோடான் இருக்க போகுது அந்த ஆன்டி கோடானை இந்த லூப் வந்துட்டு ரீட் பண்ண போகுது ரீட் பண்ணிவிட்டு அமினோ ஆசிடை எடுத்து த த்ரீ ப்ரைம் எண்டில் வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கும் ஸோ அமினோ ஆசிட் வந்துட்டு இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆகிரும் ஒன்ஸ் அமினோ ஆசிட் அங்கே அட்டாச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த டியூசி லூப் என்ன பண்ணுன்னா ரைபோசோமை தேடி போகும் ரைபோசோமுக்கு போயிட்டு இந்த ஆன்டி கோடானுக்கு கோடான் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த டிஆர்என்ஏவை வந்துட்டு பைண்ட் பண்ணும் இந்த டியூசி லூப் ஸோ டியூசி லூப் என்ன பண்ணுது இட்ஸ் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை ரைபோசோம் ஹெல்ப் டிஆர்என்ஏ டு பைண்ட் டு ரைபோசோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் டிஆம் வந்துட்டு ஆன்டி கோடானை ரீட் பண்ணி அமினோ சைட்டோப்ளாஸ்மிக் பூலில் இருந்து அமினோ ஆசிடை கண்டுபிடிச்சி த்ரீ ப்ரைம் எண்டில் பைண்ட் பண்ணிடும் த்ரீ ப்ரைம் எண்டோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் அமினோ ஆசிட் வில் பைண்ட் டு த்ரீ ப்ரைம் ஹைட்ராக்சில் எண்டுன்னு ஸோ டி ஆம் ஆன்டி கோடானை ரீட் பண்ணி அமினோ ஆசிடை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்துட்டு த்ரீ ப்ரைம் எண்டு கூட வந்துட்டு பைண்ட் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் த்ரீ ப்ரைம் எண்டில் அமினோ ஆசிட் பைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டியூசி லூப் வந்துட்டு அதே சைட்டோப்ளாசமில் வந்துட்டு ரைபோசோமை தேடி போய் கண்டுபிடிச்சி இந்த டிஆர்என்ஏவை ரைபோசோமில் அட்டாச் பண்ணிடும் இப்போது ரைபோசோமில் என்னென்னலாம் வந்து சேர்ந்துருக்கு எம்ஆர்என்ஏயில் இருந்து கோடான்ஸ் வந்திருக்கு டிஆர்என்ஏயில் இருந்து அமினோ ஆசிட் வந்திருக்கு இப்போது இந்த அமினோ ஆசிடை வந்துட்டு ரைபோசோம் அக்செப்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடாக ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு பாண்ட் ஃபார்மேஷன் பெப்டைடு பாண்டுன்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு நடுவில் ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு நடுவில் பெப்டைடு பாண்டை வந்துட்டு ரைபோசோம் ஃபார்ம் பண்ணி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை பண்ணும் இப்படி தான் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு செல்லில் சிந்தசைஸ் ஆக போகுது ஸோ ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் டிஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் இப்போது ரைபோசோம்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஆர்ஆர்என்ஏ வந்துட்டு ரைபோசோம்ஸில் இருக்குது ஸோ இன் ஜென்ரல் நம்ம வந்துட்டு ஆர்என்ஏவோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா ஆர்என்ஏக்கு வந்துட்டு காமன் ஃபங்க்ஷன் எந்த டைப் ஆஃப் ஆர்என்ஏவாக இருந்துட்டாலும் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ எதுவாக இருந்துட்டாலும் காமன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட் அ லிவிங் செல் The process is called as translation. Process of protein synthesis inside a living cell is called as translation. This is the function of RNA. Uh, RNA so we have seen about the structure of uh, DNA. Uh, sorry, structure of DNA. We are going to see in the video. DNA is the bonds from RNA structure. RNA characteristics in the RNA type. RNA type is the function of the RNA function. Pathum. Common function protein synthesis. That is, if suppose RNA... if it is present as a genetic material rna vandu genetic material ah irundich appadina it will be called as genetic rna அதாவது செல்ஸில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஹெரிடிட்ரி மெட்டீரியல் ஆனால் சிலதில் வந்துட்டு ஆர்என்ஏ இருக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரஸஸில் வந்துட்டு ஆர்என்ஏ வந்துட்டு ஹெரிடிட்ரி மெட்டீரியலாக இருக்க முடியும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆர்என்ஏவோட நேம் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜெனடிக் ஆர்என்ஏ அதை தவிர வந்துட்டு ஆர்என்ஏவோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஒரு ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் இயர் யூல் பி ஸ்டடிங் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இன் டீட்டெயில் எப்படி வந்துட்டு எம்ஆர்என்ஏ வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு வருது எப்படி டிஆர்என்ஏ தூக்கிட்டு போகுது அதை எப்படி ரைபோசோம் அட்டாச் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் நெக்ஸ்ட் இயரில் ஸோ ஆர்என்ஏவோட ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆர் இட் கேன் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் அ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸோ வில் மீட் வித் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மீட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் இஃப் யூ ஹவ் மோர் டவுட்ஸ் நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் கூட பண்ணுங்கள் ஐ கிளியர் யூ தேங்க்யூ